Fala comigo, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de receita com o nosso chefe Luizinho. E aí, Evan? Cadê você, Luizinho Show? Tudo tamo, bem? Estamos aqui brilhando. Vamos brilhar com qual receita aqui hoje? Hoje nós vamos fazer a pizza de filé mignon, Everton. A pizza fechada de filé mignon. Mas você vai fazer o passo a passo. passo Desde a, passo. a massa até o recheio. Isso, isso. O pessoal pega legal, né? E a galera tá gostando de você, hein? Você vai lá é. e responde os comentários. Galera, comente aqui embaixo que eu tenho certeza que o Luizinho vai responder todo mundo. Isso é muito legal. Ah, Parabéns, viu, Luizinho, gosto, pela atenção que você dá aí pra todo mundo. Eu gosto de dar atenção pro pessoal, os comentários. Eu fico lendo e respondendo o pessoal. É bacana, né? Eu... Eu gosto. E lá no Instagram, o pessoal tá te mandando mensagem? Tá, tá seguindo. Obrigado, pessoal, que tá seguindo. E galera, vamos seguir aí, ó. Luizinho Show 13, viu? Beleza. Todo o trabalho do, do Luizinho, ele tá começando a demonstrar no Instagram também. E é legal Isso. que ele consegue responder as dúvidas, é, né? Sim. E aqui na padaria, pessoal, por que a gente tá fazendo essa pizza fechada de filé mignon? É, poucas pessoas vendem essa pizza em padaria. A gente vende muito bem, né, Luizinho? Vende bastante. Mas que... tem que saber fazer, né? Tem que saber. Então, ela tem uns detalhinhos que você tem que... E fazer certinho, passo a passo. Tem aqueles segredinhos que só você sabe passar. É, isso aí. Bora? Vamos lá. Vamos lá. Qual é a receita, meu amigo? O Everton, aqui a gente tem, ó, 600 gramas de farinha. Desligo. Própria pra pizza, viu? 60 de açúcar. 60 de açúcar. 20 de sal. 20 de fermento fresco. Fermento biológico. fresco biológico da Flashman. Isso. Tem que ser Flashman, né, Luizinho? Isso aí. Boa. 50 gramas de ovo, que a gente usa o ovo pasteurizado e filtrado da Neto Alimentos, né? Isso aí. Mas, no caso, pode ser um ovo também. Pode. Certo? E aí tem 70 de, de óleo. 70 ml de óleo. Isso. Aí a gente aqui vai misturar ela. Certo. E, e vai dar o ponto com água, aproximadamente aí uns 250 gramas de água, mais 250? ou menos. 250? É, mais tá ou bom. menos isso aí. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, às vezes depende da é. farinha. Cada farinha tem um nível de absorção de água e mesmo a própria marca da farinha às vezes varia, né? É isso aí. De acordo com a época do ano e tal, a safra da farinha. Então aqui a gente deixa misturar um pouquinho. E vai dando ponto com a água. Vai dando um ponto com a água. A massa deu ponto aqui, agora a gente vai tirar ela aqui. Levar ela pra mesa aqui, ó. E aí, Luizinho, esse é o ponto? É o ponto dela. Você sempre tira um pouco antes do ponto de véu, isso, não é isso? sempre. Ela é mais mole. É, mais um... Mais... Aí aqui, ó, você vai dividir ela no meio. Aí vai fazer duas bolinhas. Como da pizza mesmo. Eu ia fazer, mas igual você assim, eu nunca vou fazer tão bem. Ah, vai, é. Vai você fazer, viu, Luizinho? Eu posso fazer depois de muito treino, né? É. Mas é muito legal. Aí a massa aqui, ó, tá bem coisada. Aqui, ó, deixou a bolinha aqui pronta. Você... Lembrando, pessoal, que o Luizinho tira nesse ponto. Por que, Luizinho? Explica o pessoal. Ah, fica melhor na hora de abrir ela, Eva. Então, aqui ela vai dar uma descansada. Ela não vai ficar tão liguenta que nem ela tá aqui, ó. Aí Sim. na hora de abrir, eu uso o fubá e a massa mole assim com o fubá fica melhor pra abrir. Aqui, ó, cortou ela aqui. Dividiu, fez duas bolinhas. Aí vamos deixar ela descansar aí por volta de uns 20 minutos, mais ou menos, de 15 a 20 minutos. Aqui a gente vai cobrir ela aqui, ó, legalzinho aqui, pra não, não entrar um ar, pra não ressecar a massa. Aí a massa, enquanto a massa descansa, pessoal, a gente vai cortar aqui o filé mignon aqui, ó. Aqui a gente pediu pro, pro pessoal fazer lá em, na chapa lá pra gente, mas aqui você pode fazer em casa na, frigi, na frigideira, ou pra, ou, até numa forma mesmo e fazer no forno, entendeu? Aí aqui, ó. A gente... Passou na chapa? Na chapa. Mas Quanto aqui, tem de filé mignon aqui total? Aqui tem 470 gramas de filé mignon. Aí aqui, ó, vamos cortar ele em tirinhas aqui, ó. Ah, vamos cortar em tirinhas. Isso. Pessoal, vocês viram que nós estamos usando o catupiry verdadeiro original. Porque o cliente, ele conhece o catupiry quando é o verdadeiro. Então, você pode até utilizar um outro requeijão, mas... Passando para o cliente sempre a verdade, claro. Mas como é um produto que ele já tem um valor agregado, a gente está utilizando o filé mignon, eu acho que vale a pena investir também é, no conjunto completo da matéria-prima. Por isso que a gente trabalha com a melhor e a gente cobra, assim no final, um valor que eu acho que o cliente acaba entendendo e percebendo esse valor. Não é isso, Luizinho? A gente vende muito bem. É isso aí. Eu vou falar do preço no final desse vídeo. Continua acompanhando, tá? Aqui, Everton. A gente passou os 20 minutos, a massa está bem fermentada aqui, ó. Perfeito. Aí aqui a gente vai... Vou abrir ela. Um no... pouquinho de fubá. É, sempre com fubá. Como você já falou naquele seu vídeo que bombou aqui da massa de pizza. Eu vou deixar o card aqui, galera, em cima. É da massa aí. de pizza do Luizinho que bombou. Ele explica o porquê. Porque deixa a massa mais crocante, não é isso, Deixa, Luizinho? deixa assim. 
Aí aqui, pessoal, você pode abrir ele aqui, ó. Uhum. Como se fosse uma pizza mesmo. Lembrando para vocês que aqui eu vou ter que fechar ele, então por isso que eu abri bastante no rolo aqui. Ah, ó. por isso você usou o rolo, então. É, para a borda não ficar tão grossa. Entendi. Legal. Aí é que eu vou... Um pouco no rolo, um pouco na mão. Isso. Na mão mesmo, mas só para... Lembrando vocês assim, ó, que sempre abre a massa que vai embaixo aqui um pouquinho maior do que a, a de cima. Porque na hora de fechar vai ficar bem mais fácil para vocês fechar ele, entendeu? Legal. Então são duas massas, né, Luizinho? É. Assim como o calzone, o calzone né, que a gente é, fez. É, é o mesmo formato do, do calzone, só que a, tem as diferenças nele, porque o calzone vai uns ingredientes a mais, ele se não... O calzone Sim. vai com molho, vai parmesão, esse não. Luizinho, sabe o que, que pediram que a gente tem que fazer? É. A fogaça. Não vai fazer sim. Vamos é, fazer? Não vai. Que é diferente da focaccia, tá, pessoal? A fogaça a gente vai fazer aqui, que é quase um salgado, né, Luizinho? É. Fogaça. Que também é um produto muito bem vendido. E a gente precisa deixar aqui no canal essa receita pra vocês. Aqui, ó. Tá abertinho já, segundo. Legal. Agora aqui, Everton, o segredo é esse aqui, ó. Não vai molho, pessoal, na massa. Então o que acontece? Você vai... O molho você vai fazer... A... Você vai pôr a mussarela. Ah, isso é interessante, hein? É, não, não vai molho. Não vai molho, Everton. Por que, que você não coloca molho, Luizinho? Ah, porque aí, Everton, vai, vai ficar tipo, praticamente igual o calzone. E essa aqui, ó, a mussarela aqui, ó, é. ela vai derreter bem. E tem um segredo aqui no catupiry. Você vai fechando, com o filé mel, você vai fechando também, aqui ó. Isso. Luizinho, você aprendeu essa, a fazer essa pizza fechada, foi com o Geraldo? Foi com o Geraldo. Legal, manda um abraço pra ele é, então, né? Isso aí. É o Geraldo, pessoal, que não é o Geraldo, meu não irmão, é irmão Luizinho. Isso aí. É o Geraldo lá da padaria Paneteria ZN. Quem não conhece essa padaria, é uma padaria grande na Zona Norte de São Paulo. Ela é um grande exemplo para todos nós em questão de redes sociais e de trabalho. Eles têm uma, um trabalho incrível lá. É muita gente boa trabalhando na produção. E o Geraldo, Leão que faz Grande. as espirras lá e essa pizza fechada, ele veio aqui na padaria e ensinou o Luizinho, né Luizinho? Isso. Então, poxa, muito, muito obrigado, obrigado, Geraldo. Geraldo. Um abração enorme para você, viu? E lá vende muito, né? E por isso que ele nos ensinou. Isso. E a gente está repassando essa receita aqui hoje para vocês. Olha que coisa boa, né? Verdade. Pessoas boas nos ensinam e a gente ensina vocês, galera. É por isso que eu falo que a gente tem que ser grato às pessoas, né? Sempre, a gente precisa muito das pessoas, Luizinho. Isso. Aqui, ó, pessoal, você pode caprichar no filé mel aqui que seu cliente vai sair satisfeito. É assim, Lembrando que a carne tá bem cara, né? Todo ah. mundo sabe o preço do filé mel ainda. Quando vocês estão pagando no filé mel, comenta aqui embaixo, que é interessante saber isso. Mas é algo que, com certeza, é muito importante na hora de você precificar. Por isso, tem que fazer esse produto, tem muita qualidade, vai vender. É, só que você tem que cobrar bem também. Eu vou falar do preço no final. Aí aqui, ó, você vem com outra camada de catupiry aqui, ó. Você primeiro faz... Peguei a bordinha aqui, ó. Diferente da, da pizza tradicional, essa aqui não põe a orelha, só, só, só isso mesmo. Ah. Aí aqui você vem com a outra, outra parte, sobre bem. Muito legal, Luizinho. Por que, Everton? Porque eu falei que a parte de baixo uhum. era bom ela ser maior do que a de cima. Porque na hora de fechar, pessoal, a parte de baixo ah, que vai fechar ela, entendeu? Entendi. Você vai jogar a parte de baixo pra cima. Entendi. Então tem esse segredinho é. também. Esse é o seu fechamento aí, né, Luizinho? Você vai trançando, né? É, vai trançando. Legal. Esse aqui foi naturalmente, Everton. Eu comecei a fechar ela, é. porque o Geraldo quando fecha, ele fica retinho. Aí eu comecei a fechar, ela aí ela ficou ficando Legal. assim. 
Então Quando... você já modificou aqui. É, mas sem perceber também. Sem perceber, bem é. natural. Natural. Vizinho, você vai colocar o parmesão por cima ainda ou não? Não. Coisa? não. Vai assim pro forno. É, só que aqui a gente vai furar, furar ela do mesmo, do mesmo jeito que a gente fez com o calzone. É praticamente é, é o mesmo procedimento. Tá. Só que a diferença é que o calzone vai molho, vai parmesão, esse aqui não. A gente fura ele. E aí quanto tempo no forno, Luizinho, em temperatura? 300 graus, aí você deixa de 6 a 7 minutos também. 6 a 7 é. minutos no forno de 300 graus. A gente usa o forno de lastro aqui. Se você tiver um forno turbo, com certeza vai ficar um pouco menos é, de tempo, né, Luizinho? É. Vai ficar ao mesmo tempo, mas com uma temperatura um pouco menor. Menor. Mais uns 280, 270. Se for um forno elétrico caseiro, aí você tem que pré-aquecer muito bem ele antes, ele vai ficar aí fácil 15, 20 minutos. Até mais, né, Luizinho? É bom estar tá acompanhando. Mas é bom fazer o furinho, então a gente vai levar para o forno agora. Aí sim, Luizinho, o ponto certinho, hein? E aí, Mazinho, você aprova? Com Essa certeza. Essa pizza fechada de filé mignon? Aprovo sim. Vai vender tudo ali embaixo? Com certeza. Mas é um show? Mas não é essa, né, Mazinho? É, a gente você tá gravando, tudo. mas vamos ter que manter ela no... A gente mantém não, ela. Não, vai deixar de soltar, né, Mazinho? Soltar. Dia, né? Agora, essa aqui, com certeza, nossa equipe vai comer, não acho? Essa é pra nós comer, né? Nossa equipe é grande. Com certeza. Então, Luizinho, esse é o segredo. É. Você assar a essa temperatura, nesse tempo. Então, mesmo assim, Luizinho, você dá uma olhada no forno pra ver se não... É porque eu dou uma girada nela para laçar por igual, né, Alberto? Tá, entendi. Para laçar por igual. Ó, mesmo a gente com bastante equipamento aqui, pessoal, ainda tem que tomar esse cuidado, tá? Tem que ter carinho. Não é só colocar no forno lá e deixar. O Luizinho foi lá, mexeu um pouquinho e tá, tal, virou. Aqui, né, Luizinho? É isso aí. Vamos cortar ela. Na hora de cortar ela também, pessoal, você tem que ter cuidado. Porque se você não cortar direito, a massa de cima ela pode quebrar, entendeu? Então não vai ficar, uma, não vai ficar bonita a pizza. Luizinho, lembra da pizza de lombo que você fez aqui no canal? É a minha preferida. É. Eu vou deixar o card aqui para quem perdeu, pessoal. A pizza que eu mais gosto entre todas as pizzarias que eu já frequentei. É muito boa. Lá, muita gente comentou. O João Carvalho parabenizou você, falou que é uma baita... É, ó, o Luizinho é um baita profissional e nos alegra... E assim ganhamos conhecimento. Um abraço, João Carvalho. Obrigado pelo comentário. Muito obrigado, João. O Luiz Rodrigues perguntou de qual estado você é. Você falou que você tem sotaque nordestino. É, o en... o perguntou se é engano dele. Ele é cearense e adora o seu jeito humilde do Bom, Nordeste. Eu sou baiano, pessoal. Eu sou da Bahia. Com muito orgulho da terrinha. De viu? qual cidade? Campo Alegre de Lutz, Bahia. Aí, então, Luizinho, me dá um abraço aqui, porque eu também tenho orgulho. A nossa é terrinha Bahia. Eu fui dar uma palestra lá em Feira de Santana, mas que cidade linda, não imaginava encontrar uma cidade tão grande. Apesar de conhecer várias cidades na Bahia, eu não conhecia Feira é. de Santana, você conhece? Não, só quando a gente vai para a minha cidade, a gente só de passagem. A gente passa, passa por lá, lá né? É, Tem isso, é uma passagem. cidade de passagem, né? É, então é, ela é muito grande. Um abraço para Feira de Santana, um beijo para todos os panificadores da Bahia. E um terceiro comentário é da Luzia. Deu boa noite, agradeceu você, falou que a sua receita é top das galáxias. E ela ama suas receitas e já chega deixando o like de cara. Ela comenta todos os, os vídeos seus, eu tava vendo lá, ela comenta, o pessoal comenta bastante. Luzia, muito obrigado. A todos os nossos seguidores, ó, comenta Isso aqui aí. embaixo pra gente também ler o comentário de vocês, tá bom? Agora Sim. chegou a hora mais legal, a hora de experimentar. É, mais gostosa, a hora mais gostosa do canal. Vou botar um pedaço aqui pra galera ver como que o recheio fica. Ó, pessoal, ó. Nossa, espetacular. Luizinho, show. Isso aqui é uma, é uma janta. Porra. Luizinho, bora experimentar? Bom. Daquele nosso jeito, Luizinho? Bom, dividir no meio? Na é? mão aqui? Tem que ser na mão, né? Opa! Aí eu gostei. Na mão o gosto é diferente, o sabor é ah, outro. O gosto é diferente na mão, é? É. Aí. Aí eu vou provar esse pedaço aqui maior, com mais carne e mais catupiry. Aí sim. E você? Ah, vou pegar esse. Hum! Aqui. Isso é brincadeira. Muito bom. Nossa. Geraldo, obrigado pela receita que você passou para mim, meu amigo. Tudo de bom para você, viu? Eu não esqueci do preço, pessoal. Funciona assim. Essa pizza inteira custou para nós aqui 60 reais. Só que a gente vende por quilo. E ela pesou 2,5 kg. 
Então, a minha sugestão é que você venda entre 60 e 80 reais o quilo. Se você vender 80 reais o quilo, por exemplo, você vai faturar com essa pizza 160 mais 30, 190 reais. E se você vender a 60 reais o quilo, você vai faturar 150. Então, dá para ganhar bem, dá para lucrar e eu tenho certeza que você vai fazer muitos clientes, porque aqui na padaria tem clientes que encomendam essa pizza. De tão gostosa. Deus abençoe a todos vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like antes de sair, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um beijo. Isso aí. Tchau.